Les négociations tenues lors de cette COP ont été laborieuses. Au terme de deux semaines de négociations, ça y est, un accord a été trouvé par les 197 pays réunis à Bakou, en Azerbaïdjan, à l'occasion de la 29e conférence des Nations Unies sur le climat. Les pays en développement recevront chaque année 300 milliards de dollars d'aide au financement de la part des pays développés d'ici 2035. Ceci inclut l'Europe, les états unis le Canada, l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande. 300 milliards de dollars est juste le starting point. Nous sommes grateful pour le trust of AOSs and LDCs. And I assure you, we will deliver. Cet argent doit permettre aux pays en développement d'investir dans des énergies bas carbone et de lutter contre les conséquences du dérèglement climatique. Mais la somme, bien que triplée au terme de cette COP, reste bien en deçà des espérances des pays en développement. Selon des ONG et des scientifiques, 1000 milliards de dollars par an auraient été nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques actuels. We came here to this COP for a fair deal. We feel that we haven't been hurt and there's a deal to be made and we are not being consulted. We are the countries that are probably the most affected by climate change. Um, you know, our countries have not contributed a lot, but we are affected. That's why we're here to negotiate on behalf of our countries. We've made our, our, our needs and wants known. It's, they're being ignored and that's why we've walked out. We leave Baku knowing that we have achieved some progress in some areas but that what we had achieved was far from what we had hoped for. 